Ну что, наши прогулки в Китае подходят к концу. Пипец, ребята. На проверке, короче, забрали два моих крутых пауэрбанка по 10 тысяч миллиампер часов. Я уже в самолете. Это вот самое мучительное, что мне не нравится. Нужно проходить эти вот паспортные контроли. Короче, прибыла домой, показала всякие разные подарки. Ёпсель, дропсель. Это новый совсем телефон. Чен дрифтует! Ну что, наши прогулки в Китае подходят к концу. Сейчас пойдем перекусим. И будем очень скоро уже выбираться в аэропорт. Там Стамбул, Турция. А оттуда уже в Киев. Вечерний, конечно, Китай очень симпатичный. Но не об... Блядь, ёбаный в рот, блядь, ребята. Как я только что в трубу вклепался. Домой, домой, пора домой. Ну что, сегодня отправлю я свой багажик в самолет, потому что там есть вода, там есть вещи. И что мне это все тащить в салон? А там и багажное отделение, а в салон я потащу с собой китайские всякие вкусности. И не только вкусности, для того, чтобы дома моя родня это все попробовала. Пипец, ребята. На проверке, короче, забрали два моих крутых пауэрбанка по 10 тысяч миллиампер часов. А все почему? Потому что там китайцы не указывали ампераж, мощность. То есть объем указали, а вот мощности нету. И теперь это нихера, типа, Андрюха, твоих два пауэрбанка остаются у нас. Как я их не упрашивал, типа, не колышет. Жесть, ребята, просто жесть. У китайцев теперь плюс два моих пауэрбанка. Обидно, конечно, очень обидно. Да потому что и денег они стоили, и просто обидно. А, что да. налево, там вообще их Так что, ребят, как катаетесь, а шо, 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 следите за тем, чтобы на ваших пауэрбанках писал сам пираж. Иначе будет хреново дело. Вот вы посмотрите, какая-то огромная турбина вообще, какая огромная машина у нас будет поднимать воздух. Она очень больших размеров. Заметьте, а он как раз сам разлетает. Конечно, здесь окна грязные, но это все можно увидеть. Турбина просто огромная. Я уже в самолете. Что вы хотите, мужчина? Поднимите кресло. Вам что-то не нравится? Да, мне не нравится ваше кресло. Наше кресло не нравится? Мне Жалуйтесь в Turkish Airlines. Спасибо ребятам, я уснул, уже все пожрали, а я в общем-то сижу и все, ни хрена ко мне никто не подходит и хавать не приносит. Я уже эту штуку, не знаю, раз сто хладствовал, там у них уже, не, наверное, в, в, не знаю, там где они сидят, должна уже была новогодняя песня играть под моим там как, местом, и ко мне никто не подходит. И в честь этого, ребята, решил вам рассказать анекдот. Ну, он с черным юмором, как бы, ну, воспринимайте нормально его. Ну, Но кто поймет, тот поймет. Короче, была одна семья. Мама с сыном живут вместе. Ну, у сына такая болезнь, у него, в общем-то, ручек нет. Ну, ампутировали ребенку ручки. И вот, как бы, мама до конца вот как-то привыкнуть не может ко всему этому. И думает, ну, надо ребенку день рождения праздник сделать. Ну вот, куплю ребенку конфет, ребенок будет счастлив, дети любят сладкое, ну все. Наступает у ребенка день рождения, мама сходила в магазин, купила конфеты, приносит домой, так разложила, позвала как бы там, Джуни, иди сюда кушать. Ну пришел, мама берет так конфетку одну съела, ой, вторую съела, Джуни подходит такой, говорит типа, Мам, мам, я тоже хочу конфетку. Мама такая, возьми. Вот. Мам, у меня же ручек нету. Он говорит, нет ручек, нет конфетки. 
Так вот, твою мать, стюардесс, у тебя есть ручки и ножки, блядь. Где мой обед? Сука. Типа, если я проспал минут пять, то все, я голодный буду сидеть или что? Осталось уже совсем чуть-чуть. Мы уже в Стамбуле. Где-то еще полтора-два часа ожидания рейса в Киев. Два часа полета. Ну, то есть четыре часа полета, и мы уже будем на месте. Очень много китайцев полетело в Стамбул. Так что деньги есть у них. Это вот самое мучительное, что мне не нравится. Это нужно проходить эти вот паспортные контроли. Досмотры полнейшие, что тебя раздевали, смотрели, что там в сумке несешь, везешь. И это все может затянуться, бывает, на полчаса. Ну, в зависимости от того, как проходит очередь. Вот мне всегда было интересно, как вот они сидят и смотрят, что они там находят. Я вам сейчас немножко покажу. Это вот проверка рентгена. Ну что, увидели? То есть там просвечивается все. Даже если вы будете вести какие-то интересные вещи, там все найдут. Но мои пауэрбанки мне понравились. Китайцы. На самом деле, я спросил у ребят, говорят, китайцы это самый жесткий контроль, который они вообще знают. То есть никто так не приколупывается, как китайцы. Пауэрбанк, а где здесь отметочка, там какой-то буквы. Так ваше же производство, ваши же китайцы же делали. И вы присрали к своему же товару. Ну, вы понимаете, да? Ну, и вот уже мой гейт, который повезет меня обратно в Киев. Осталось совсем чуть-чуть. Я буду дома. Ну, как сказать дома? Сначала туда, потом на такси, а потом уже дома. Ну, люди тоже отдыхают. Я их понимаю, потому что реально в самолете хрен полежишь, хрен отдохнешь. Это правда. Ну что, играем в поле чудес. Ждем сумки. Не ваши, нет? Короче, прибыла домой, показала всякие разные подарки. Нам снежки, Ире и привез подарок маме. Мама еще не знает, но я надеюсь, что мама будет очень довольна. Мам, иди сюда. Иди сюда. Как я думаю, что я мог тебе привезти? Не знаю, что можно с Китая привезти. Из носки. Ну, давай, не думай. Китайские носки, да. Китайские носки? Нет. А вот что тебе вот нужно? Что бы ты хотела? А что ты часто матюкаешься, что-то не так все? Не знаю. Телефон. Что? Телефон? Да. У тебя телефон плохой? Ты хотела бы хороший телефон? Что, прикалывайся сейчас? Да, телефон? Ты шутишь? Но я знаю, что он отвлекается только на телефон. Ты отвлекаешься на телефон? Ты сейчас шутишь? Вчера даже мама отвлекала. Да мне все время виснут. Вот, и я, короче, решил, что тебе нужен такой телефон. Да ладно, ты шутишь. Которого еще у нас никого нету. Он появится только в апреле. Да ладно. Только в апреле. Международная версия, не китайский. То есть его еще в магазинах нигде нету. Он будет только в апреле, этот... Телефон тебе. Ёпсель, дропсель. Это новый совсем телефон. Мои зубы. Мои... Блин, спасибо. Блин, класс. Это он очень мощный телефон. Там открывай, давай посмотри. Блин, у меня руки начали труситься. Все, она работает. А руки трусятся. 
Ты что, мне не понравится? Потому что там есть очень много прикольных штук. Ху. Он только-только-только вышел. Это Гена скажет, блин! Открывай. Пускай это мой подарок тебе. Значит, во-первых, он полностью как iPhone 10 похоже. То есть он, меня без, он, он без кнопочек. Я не могу, у меня руки трусятся. Там э, разблокировка сенсорным пальцем сбоку. Угу. Жене руки трусятся, капец. Вот, он не будет только тупить. Смотри. Там все мощное стоит. Только-только вышел. В Китае только представили. Но в Китае будут другие версии, а это уже именно прошит под нашу. Это который на представление ездил, да? Да. Ух тышка. Вот. Я бы сразу сказал. Снимай пленочки. Ага, Снимай Блин, пленочки. У меня аж руки трусятся. Ну, вот так вот снизу потянули. Снимай, тяни. Снимай, ты все снимай. Оп. И снимай. Блин, бомба, и снимай как вот и это память. Жене, у меня теперь руки трусятся. Теперь у тебя будет нормальный хороший телефон. У меня Майзу, и теперь у тебя будет Майзу. Как тебе? Спасибо, да. Классный. Спасибо. Вот вопрос на iPhone 10. Спасибо, блин, класс. Ты довольна? Очень довольна. Теперь у тебя будет нормальный телефон, уже не надо будет там что-то, какие-то предложения устанавливать, не устанавливать. Ой, Большой экран, давай включим его. У меня руки до сих пор трусятся. Видите, как раз. Вот. Я даже не знала, она не знала. Ну, сюрприз. Угу. Ну, то есть, там уже класс, надо. Две, две сим-карты вставляются. Ага. Круто, то есть хорошая да. камера, 3000 миллиампереч, то есть мощный аккумулятор, долго будет держать. Не знаю, где тут, а, можно будет забить, а, Блин, то есть уже Play Market стоит, где-то здесь камера, вот. Супер, Это задняя. вообще класс. Боже, качество какое красивое. Ребят, посмотрите, какое качество классное. Ну и передняя камера. Где-то она просто вот меняется, вот. Ну, вроде хорошо снимает. Тебе нравится телефон? Да, очень нравится, спасибо. Так что там будете чуть-чуть обучаться с ним, что там блокировка по-другому. Тут вообще эти кнопочки не должны быть, тут вообще тачскрин стоит, тут надо, там от, тут даже от давления работает. Я здесь настрою все, ну, короче, будешь тестировать, пользоваться, потому что сказать, как тебе все это. Супер, вообще спасибо, спасибо огромное. Короче, возле лавины открыли каток. Все свои жопки заносят на машинах. Чен дрифтует! Так, надо текать отсюда, а сейчас меня собьют. Да это тут скользко, -мо. А что, прикольненько так. Короче, вот так вот мы со Снежкой развлекаемся. Увидели, что здесь дрифтуют и решили мы тоже подрифтовать. Чем ты корова на льду покатался? Вот это чем ты заносит. 